continuamos con aquí la tarde, ahora la parte de aquí espectáculo, pues yo quiero pues dedicar este, este pequeño ¿verdad? segmento a mi querido Cafre, que en realidad se le hizo un colega, le hizo algo muy interesante, muy importante, para él dice que en vida es mejor hacer las cosas, le hizo como un homenaje, yo quiero que todos ustedes pues vean ese gran homenaje que le hizo un colega a nuestro querido Cafreao y quise pues traerlo para compartirlo con todos ustedes ya que es colega y a la vez un gran amigo mío, de verdad Cafreao que es para mí de gran honor y satisfacción pues pasar este homenaje que te hicieron ahora en vida, así mismo se hace por aquí espectáculo. Vamos a ver este homenaje del Cafreado. Desde sus inicios en la radio en la década del 70 fue una bujía inspiradora y para los 80 se convirtió en el locutor que todos los jóvenes queríamos imitar. Era una fiebre colectiva y la meta era ser como él. A pesar de ser el primer DJ en las discotecas de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y el animador número uno en la radio del Cibao, mantiene su humildad. La dulzura de este artista del micrófono se disfruta por varias estaciones de radio. Poder 98, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Los miércoles, en programa especial, por 106.9 para el Cibao. Y Neón, 89.3 para Santo Domingo, de 9 a 12 de la noche. Los sábados, en Qué Buena FM, de 2 a 5 de la tarde. Además, labora para La Caribeña, emisora online. Y los domingos, por Super 103, junto a Michelle, su hija, y también el nieto. Las dificultades que la vida le ha presentado las ha enfrentado con el valor del hombre que no huye, porque en su corazón tiene vivo a Dios. Recuerdo cuando una enfermedad le hizo perder el oro convertido en voz. Sus cuerdas vocales no vibraban. Fue entonces cuando este pertinaz soñador se convirtió en piloto sin avión y asumió la situación como una turbulencia que como todo mal tiempo pasaría. Y así fue. Por su constancia hoy es merecedor del respeto y admiración de pasadas, presentes y aseguro que también futuras generaciones de comunicadores. Yo era uno de los jóvenes que a inicio de los 80 viajaba desde la ciudad de Mao para pararme frente al cristal de Radio Santiago y verlo conducir el campamento de la salsa o hacer lo mismo en Radio Éxitos. Escucharlo, mirarlo, trabajar, siempre es un espectáculo. Él sabe vivir en libertad y desde ese vuelo hacernos sentir la fuerza del poder del negro, hijo de Doña Tala. La radio. La radio es mi vida, lo es todo y seguirá siendo parte de mi identidad. En mi ID, en la emoción, lleva la alegría, la emotividad. Por algo no ganamos un lugar y seguimos mostrando amor, pasión por la radio. La radio lo es todo para el cafriado. <ríe> Esa es la radio. El barrio de los Pepines le ha dado al país un ser humano útil, porque detrás del micrófono está el hombre solidario, sin hambre y con la mano siempre abierta para ayudar. El dolor nunca paga su alegría, por eso la chispa en su animación nos mueve y nos motiva para disfrutar a plenitud la vida. Es un profesional respetuoso de su trabajo por lo que cuida mucho lo que dice en el aire. Sembrador de sueños y esperanzas, con raíces fuertes, capaces de sustentar las ilusiones de los que al seguirlo hemos querido cobijarnos siempre, bajo la sombra que solo él, como árbol frondoso, puede darnos. Él es la expresión popular de un pueblo, capaz de construir con lenguaje cotidiano desde la radio, el gozo necesario para que la armonía forme fiesta y haga desaparecer la tristeza. Porque representa la radio de siempre y por ser ícono, maestro, guía y el mejor locutor animador de radio de todos los tiempos, José Miguel Román, será nuestro cafre de hoy y de siempre. Idea, texto, producción y voz de tu locutor, 
Miguel de Jesús Rodríguez. Dios, Dios. bendice. Qué bien, señores, Miguel de Jesús, tremendo locutor. Realmente la vida del cafreao, es decir, de José Miguel. Ay, Dios mío, porque todos eh, los amigos de él, pues lo conocemos como el cafre, el cafreao. Y yo estoy muy orgullosa, de verdad, de escuchar tantas cosas hermosas y realmente son ciertas. Así es el cafreao. Pues es un hombre que por encima de todas las adversidades de la vida sigue siendo el cafriao siempre, señores. Pues nada, hasta aquí lo que es aquí espectáculo, un videíto musical y regresamos con aquí la tarde. Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte, tal vez, tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte, ya ves, pero dijiste que tú veías esa vida conmigo y como yo sí me miraba contigo. Valorar 